原来你就是这个三好青年啊！吓死我！怎么样，不行吗？太行了，只是我爸怎么又把你给介绍过来了？他就不怕咱俩合伙再骗他一次啊？你到现在都不明白你爸的意思，对不对？他宁愿把你交给我，也不希望李慕乐再把你拐走。我担心你在吃亏上当，我想就没有这个必要了吧？你怎么来了？我们在约会，你凑什么热闹？既然都已经是男朋友了，干嘛还用相亲的名义见呢？三号青年，你怎么知道？你是在偷偷监视他吗？李慕乐，我告诉你，你是过去式的，你不要再纠缠他了。我是不是过去是是白少说了算？还有你呀、啊，你以为自己靠脸靠肌肉就可以留住人家？太肤浅了吧！我再肤浅，也比你一肚子阴谋诡计还要强。那至少证明我可以在智商上面碾压你。你生气了？我就是觉得他那样盯着你，肯定不安好心的。那也不用像小孩子一样吵来吵去吧。我是为你好下午还有个重要的会，陪小孩子这种事儿，下了班再说。根本就不是你的男朋友，对不对？你看他那个样子，你怎么可能喜欢这种人？他就是我的男朋友，请你放尊重些。我太了解你了，你撒谎。李木乐，我错过了五年，我不想再错过了。白少，我这次回来就像你给我一个答案。你还愿意跟我结婚？你还愿意跟我一起完成五年前未完成的这场婚礼吗，白少？这五年我从来没有忘记过你，我也没有再谈过恋爱。经理，叶公也在呢。男朋友来了，男朋友。
，白少，这是白叔叔让我带给你的中药，一星期的量，要记得喝哦。拜拜，好好工作。拜拜，拜拜，干嘛的？加油！这是你爸爸特别为你熬的药，你还是要按时吃药。对不起，今天三号青也没有演好。你要是来打架的，你去动手啊！我来跟他打架，你会开心吗？我不是来给你压力或麻烦的。拜拜，工作加油，拜做过那么多成功的 case， 方案的问题，我们没有必要再纠缠下去。投资公司不同于其他的企业，以往成功的经验不足以复制在这一次的企划案上。那，你是在质疑我的专业喽？我没有这个意思，我就是就事论事。小德，你把我们准备的资料给大家看一下。现在大家看到的是我们战略部总结出来的资料，这些数据足以证明。我对后续的进展的确是有些担心。唯利益论是评判成功与否的现实标准，不拿出更大的利益点，客户很难接受我们的计划。李顾问，您说是吗？当初你也是这样教我的。利益的扩大化和利益的最大化有着本质的区别，有时候回归本真，让客户看到我们的真心。未尝不是一种策略。我个人认为，白经理的方案从长远来说确实更容易操控想过要抛弃你，从来没有。不然的话，我为什么要留下他呢？你有什么事儿吗？林大刚说那些话，李顾问，我对你的私事不感兴趣。我们可以聊聊企划案。少儿，请叫我白经理。
我上次说的事儿，你考虑的怎么样了？工作的时间，我不想谈那么私人的事儿。企划案还会附加一些数据，我会发到你的邮箱里，小德也会给你对细节。你是来找白少的，他不在，白跑一趟了。我知道了，他在他爸那儿吧？难道你是来找我的？怎么了？阴谋诡计耍够了，还是没成功，咽不下这口气。你带你的同事们到店里，就是要让大家看到白少男朋友多衰嘛？可惜他跟你不一样，没有你这种肤浅的价值观。肤浅的价值观呢、啊？也叫最实际的价值观，它代表最实际的生活，最实际的安稳，最什么？忧，都是你给不了他的。这是我们两个之间的事，跟。嗯、我根本就不相信他会选你做他的男朋友。充其量就是被诱惑了而已，就像这颗球一样。迟早会回到属于他的人手上。你是把白嫂当篮球吗？让你随意摆布。你要知道，你能给他的是你虚幻的梦，但是我能给他的是实实在在的。跟我在一起，他的未来才会更好。白嫂的未来是要让他自己做决定，他才不会握在你的手里。这个世界就是这样，弱肉强食。你在他眼里就是个小朋友，知道吗？你什么也给不了他，放弃吧，别浪费时间。如果感情是用物质来衡量的话，那就太悲伤了。你根本不了解白少，甚至也没有真正的去了解过他。了解他的人是你，你很快就会知道了。No sign of him, my lord. 白天在餐厅的时候，你又比我演戏了，为什么？就你啊！那你为什么非当那个人的面呢？表明你有男朋友呢？跟你有什么关系啊？问这么多。是不想再跟那个人有瓜葛了，对不对？你想让他死心，对不对？月光进来轻轻对啊，真的吗？对啊，好白。那你那天还干嘛？没事，看电影。精心安排，要错过多少站台，等时间慢慢腐坏，命运被摊牌。窗打开，月光进来，窗打开，我的告白，窗打开，你我都在。
，辞职的事儿，你确定不再考虑考虑？我才刚刚被派到这个地方，还有很多东西也不了解。我现在正需要你像你这样资深的员工来协助我。可是公司有很多优秀又资深的员工，我相信他们是可以帮到你的。现在公司正处在重要的上升期。能不能请你为了你这个工作了七年的地方做最后一点点贡献，多留一阵子？这件事情我已经决定了，希望李顾问可以体谅。琳达找你肯定有什么事儿吧？我先出去了。白经理，大少，白少都要辞职了。之前大家那么忙，他不但不交接工作，还得一直在请假。我就不明白李顾问，你为什么非……他辞不辞职不是你说了算，也不是我说了算。但是只要他一天没辞职，他就是伤北项目部的钱。第二，作为顾问，我希望各个部门之间能够合作无间，不要把私人的情绪带到工作中。第三，麻烦你让让。李顾问，我还有很多工作要忙。你要是还是跟我谈，我承认我刚刚说的都是借口。我把你留下来就是出于我自己的私心。但是你要知道，我们分开整整五年，我现在只想挤出所有的时间跟你在一起。说实话，你变了很多，变得更自信，更成熟，更稳重，也比以前更有魅力。这让我很骄傲。这些蜕变都是在你不在的时候完成的，这又说明什么？你还在恨我，对吗？我只是在想，我们没有彼此，反而比以前过得更好。你成了副总裁，我也不再是那个只会苦苦啼啼的小姑娘。也许，但是我放不下。张姨。白少，你爸去你那儿没有啊？我爸没来我这儿。啊，那他是不是离家出走了？离家出走了？好，我知道了。我爸又在耍小孩脾气呢。去吧，你的工作我来处理。谢谢。少儿。没什么，快去吧。哎，你开开门，我是白勺。陆刘安，你开门啊！我是女魔头啊。没。这这是女魔头，女魔头。行行行行行行行，掩护掩护掩护。掩护掩护掩护掩护打扰你睡觉了，我爸爸一个晚上都没有回家。你要是见到他，你就麻烦你告诉我。朱广松，你怎么在这儿啊
，你们昨天晚上一起喝酒了。我妹妹找了你一个晚上，你电话打不通，原来你躲在这里逍遥快活呀、啊？听说你有心慌的事吗？懒得搭理我妹妹是吗？不是，不是，好人就敢说啊！啊，别人说，别人说，别人说，别人说，别人说。先报价吧，我现在真过不去。对，我一会儿再跟你说啊。不是换衣服吗？怎么了？不用了。白少，你怎么会在这儿？你管我？陆伦，我昨天找了我爸爸一个晚上，整整一个晚上。张姨都快哭成泪人了，你把她藏起来，还给她喝那么多酒，你疯了吗？我白少，我不是故意的，你白知道不？我恨你，我恨死你了！白少，你不要，你走开！哎，白白少，你怎么又打我？你每次都打我，你这次还当着。就吓我，好，那那那我那我离家出走这事就你一个人担了。放手，你小子，啊，什么新目标？跟我说清楚，绝对的污蔑。是您教会迂回要危机感情，一切都是您教的。我就是找了个人演了一场戏，仅此而已。我对白金感情绝对是真的，我对天发誓。行行行，别别别别，行行行行，爸爸找着了，你那个周岗松也找着了。原来他们俩在陆乐安家吃喝玩乐呢，我真的快被气死了。你爱怎么处理怎么处理，我是不管了。行吧，人没事就好。我看你这个样子也没法去上班了，要不然送你回去睡一觉。我不想跟陆乐安吵，也不想跟我爸吵，没有一个消停的地方。去公司吧。哎，小鹿啊，怎么了？少少又又又骂你了？他打我，他又打我了。这次还当着那，当着什么呀？呃，没事没事，白叔叔，这次真的被你害惨了，他恨死我了。哎呀，没事，这不有我在吗？我是他们爹，他们不敢把你怎么着的啊！哇！哎呀，他不打人，第一时间第一，哎呀，的我什么都不知道，我也是被迫裹在这台风险当中了。我本来想第一时间就告诉你，但手机被没收了，还被迫关机，我也是有心无力，是不是？你们这次玩大了。不是，这是他，他的主意。张平都快急死了，大姐找了你整整一个晚上，你不是一直都说替他操心操心，操到哪儿去了呀？就算你对家里有什么不满，你应该说出来，不应该离家出走啊！大家都多担心啊！还有你俩，走吧，爸。你下次注意点儿，怎么回事？你管我？我上班去了，厨房有粥，醒来的话就吃一点。
收在保温桶里，要趁热吃，不要生你爸的气，就当老人家耍耍小孩子脾气。非常期待这次合作，这种双赢的项目我一定要成功，您说是吗？对对对对，<笑>合作愉快，好，合作愉快。进来直接就领功了，连辞职还在自己的功劳簿上记上一笔，真厉害。其实这次呢，多亏了白经理的数据报表，我刚才汇报的都是白经理昨天晚上连夜整理的，不然我怎么可能谈那么顺利呢？其实都是大家的功劳。好了，大家为了这个项目呢也付出了很多，今天也算取得了阶段性的胜利。下周我定好了度假村，大家一起去放松放松啊。各自忙去吧。怎么不多休息休息啊？脸色还不好。我没事儿。谢谢你。这是你的门卡，还给你。另外，度假村我可能就不去了，因为我最近老请假，也没做什么。我准备就当为你践行好了。如果你一定要辞职的话，我也没有办法勉强至少有始有终吧。放心吧，不是给你加量，这是给小鹿熬的，回头你再带回去啊。给他熬的，<笑>你们还真成了忘年交了。嗨，什么忘年交啊，勉勉强强又算个关门弟子吧。<笑>我就是觉得吧，小鹿这个人啊，实在热心肠啊，这段时间没少帮咱们的忙。给他熬个补药，也是应该的啊。他是热心肠，谁的忙都帮，这不挺好的吗？你看呐，他为了化解咱父女俩的矛盾，没少出力。要不是他肯去你公司附近打工，帮我看着你，我才不会同意继续上班呢。爸，哎，我都知道啊。我就是觉得吧，像小鹿这么实诚的孩子不多了。我说闺女啊，你要不要考虑考虑？你就那么着急把我给对付出去？爸，不是这意思，这多一个选择不挺好吗？啊？你真觉得陆柳安跟我合适是吗？他今天肯帮我，明天来个丽丽花花，他也一样会帮。他是美国人，思维开放，对人热情，感情来得快，去的也会快。他节奏太快了，跟你女儿不适合。我觉得他对你的事都都都挺上心的。我曾经也是这么认为的。什么？中国是来体验生活的，他只是想到他母亲生活过的地方，来好。
好好感受。他在这里，可以肆无忌惮地用他喜欢的方式来生活，认识形形色色的人。但终将有一天，他会回到美国去，回到他真正的朋友、亲人身边，过属于他的轨迹。而中国的一切都会成为回忆，你跟我就只不过会是个过客。成功了，部门决定去度假村玩两天。集体活动，他化妆还真多。我本来也不想去的，但是又觉得没必要扫大家的兴。那，你不想去就别去啊，反正你已经请假那么多次了，真的还差这一回吗？就算是给你减刑吧，如果你一定要辞职的话，我不会勉强你，至少有始有终。白莎，你是不是还爱着他？爱，以前爱过，可是现在，我是还是会想起以前的事情，但我已经分不清楚，那究竟是不甘心。还是其他些什么？眼睛是长在前面的，你为什么要回头？白莎，爱不是补偿，不是内疚，不是不甘心，爱就是爱。你曾经自己跟我说过的，你不想要投入到新的爱情，你说你害怕，你说你怕受到伤害。可是现在，你这样子真的不会受到伤害吗？我还有行李没收拾，我先走。白嫂，我还没说完。我是说，如果如果我爸真的向你问起我，我知道你会怎么说，对吧？嗯，我以后的自由生活就都靠你了。爱情消失了，那就分开了。杜柳安，哎，你怎么又在这儿工作了呀？新工作啊，我在这边学徒，这边老板对我不错，偶尔让我修修图啊，调调色啊，啊，也是因为我想多学习一些东西，这样也许可以更靠近白少。说完了吧？啊，我今儿来是有两个消息要告诉你，一个好消息和一个坏消息，你想先听哪个啊？好消息。好消息就是我跑遍了所有你工作的地方，终于在画廊逮着你了，我一点都不嫌累。坏消息呢，就是您亲爱的勺勺，我的大姐就要跟渣男李穆勒出去度假去了，您还在这儿搞艺术创作呢。我知道。啊？你怎么来了？怕你临阵逃脱呀？开两辆车干嘛呀？我离得近就过来接你了。你看什么呢？你家小朋友呢？没跟来、啊。他去打工了。不管怎么样，还是要谢谢你。为什么？参加公司活动呀、啊。走吧。
啊，拿啊，试一下，洗完了啊，呃，来，来，你不饿？来来来，这要是吃上一口，心都要化了。哎，干嘛？铁公啊，哎，你说，你用这招融化了多少少女的芳心？哼，你当少女都那么好骗呢？嗯。啊。那就说明你确实用过喽，说说看看。哎，白啥呢？啊，我看刚才好像往那边去了，是吧？你看你，李顾问，李顾问，你你还没说呢。白叔的情报果然一流啊。做这个男主角隆重出场。在这儿呢，我到处找你。你怎么也进来了？你是不是生气了？我生什么气啊？我觉得你说的对，我应该有始有终。其实我还真不想放你走，真有意思。本来我还想把你带到这儿来。没想到你自己来了，你说这是不是命中注定的？你的梦想是绘画，你喜欢的是满天的繁星，你的愿望是有一天你不只是白家的大姐，还可以自由的追寻自己想做的事情。我都记得，从来没有忘过。我爱你，也从来没变过。我很抱歉，我放开了我们之间的承诺，但是那时候我们太年轻，太不懂事。从今以后，我会陪着你，陪你面对你所有的家庭、责任，还有梦想。再给我一次机会，好吗
后，我都舍不得你走。希望你可以再给我一次机会，重新开始。就是我们白经理的男朋友，当初人俩可好了，都快结婚了。我也是昨天帮李顾问忙，我才知道。那之前日料那小帅哥是怎么回事？他们俩不是一直都换这么快？这你都没看出来吗？非常明显，那是我们经理故意气李顾问的。再说你也不动脑想想。就我们经理这条件，能看上一个小工吗？<笑>照我说呀、啊，没准还是脚踩两条船呢。不是你别说话了，行不？我早就不能说呀。老板，你又……哎，李顾问，今天那幅画弄得不错，谢谢你啊，回去给你涨工资。<笑>谢谢李顾问，谢谢你。李顾问，我刚才画的鸡翅。你怎么了？蛋，烤烤。瞅把你闲的，这怎么那么像陆六安画的呀？白少，你在想什么？怎么了？一个人在这发呆。谢谢。你准备这些，花了多久时间？从计划来这儿开始吧。但是昨天我让小德先来准备了。记得我们以前一起看星空，最近田老师阴的，也看不到。所以就只好用灯来代替了。美丽的星空，每天都在，就看你有没有一双发现美丽的眼睛。什么？没事。年轻的时候呀。总觉得自由最重要，就怕被束缚住了，错过了什么风景。自由，多神奇的一个词啊！谢谢你。
谢谢你在我最张狂的年纪陪着我，忍受我所有的苦恼。还提这些干什么？你真的变了。人总是会变的。这段时间，我又期待又害怕。我期待重逢。期待可以陪你走完剩下的路，我又害怕，怕你不接受我，怕你就这么走吧。嗯。哟，不错，你终于肯叫我名字了。我们都改变不了时间。但时间可以改变我，所以我们回不去了，对吗？回不去了，可以重新开始嘛。哎，这位美女，一个人在这喝咖啡啊？哎，你好，我叫李慕乐，初次见面。现在站在你面前的是一个全新的灵魂。只要你给我一个机会，往前迈一小步，我就会向你证明，我改变的比你想象的多得多得多，绝对不会让你失望。还肩负起了看守白朝的重任，怎么又这样？是和好了，但不是跟我和好，而是跟李慕乐和好了。真的假的？老穆，你跟那个付定之回个电话，你跟他说我在开会呢，啊。好。你要想哭就哭吧，眼泪是毒锁，排出来就好了。你放心，我不跟别人说。预备。白家的这一群女人啊，真是让我们欢喜，让我们忧。嗯，有什么事儿您直接打个电话说不就得了？怎么还亲自跑一趟呢？呃，最近团队建设的怎么样啊？哦，都挺好。啊，这次来的主要是跟张总说一下，我已经跟白经理商量过了，他决定收回辞职信，继续为公司效力。求之不得呀，还那是最好不过的事情了。白经理真的是公司的业务骨干，他肯留下来，对公司那是大有好处。还有一件私事要跟张总说，啊，白经理现在是我的女朋友，所以我已经向总部提了申请，调他做文案管理，这样既不会有业务上面的接触，也不会违反公司的规定。他他之前不是有一个叫叫露露啊？那是误会，已经澄清了。哦哦哦哦，你忙。哎哎哎先别着急，听我慢慢跟你解释，行不行？我
知道你不愿意在投资公司工作，你想装什么？想画画？但是这些事儿不一定非得辞了职才能干吧？你调到一个轻松的部门，又能有多一点时间，想让自己到底该干嘛？咱俩又可以多点时间在一块儿，多好。那你也要问过我，这是什么？我可是好不容易搞到的啊！杰罗琳，人家可是巴黎美术学院的教授啊，来美院做两个月短期交流。他要是认可你的作品，破格录取也是可能的。这是真的吗？至于我跟张总说你是我女朋友的事儿呢，纯粹是为了保护你。之前你说陆德安是你男朋友，他不照样砍你吗？现在换我了，他就不砍了。这你都看出来了？我谁呀？我目光如炬。反正不管最后你做什么样的决定，我都支持你。但是我是真想争取多一点时间能跟你在一块儿。哎，只是怕你不答应，所以才没提前跟你商量。不过我保证啊。以后我绝对不会，我每件事都会跟你提前商量，而且绝对不自作主张。行吗？白经理，嗯，你妹妹来了，在你办公室呢。哦，谢谢。嗯。哎呀，还没断线，也不联系我。同是天涯沦落人，我刚在家待的好好的，为什么非要我来呀、啊？你这是好好的呀？你看你现在都变成什么样了？你跟死人现在没什么区别了。你说你长得这么帅，你就被一个女魔头就搞成这个样子了？她往火坑里跳，你也跟着跳；她作死，你也跟着作死呀？你好好想想你的问题。生活很精彩，眼睛往往前看。哎，周岗松，大姐，你欺负我们家白鸡是吧？大姐，快，大姐，快，我走，你拿萝卜叼死你！哎，你怎么在这儿啊？陆远安。对不起，我刚才真的太生气了，我才不小心撞到你。你胳膊没事吧？没事，习惯了。你最近怎么了？怎么没有去日本料理店上班了？是换工作了吗？你要去哪儿啊？我可以送你啊。陆刘安，陆刘安，你怎么了？为什么不理我啊？你有什么话就直说嘛！一个大男人，你搞什么冷战啊？我也是度假村的。你为什么要去呢？总之我全部都看到了。我应该恭喜你和李慕乐有情人终成眷属，正好，我也不用演你男朋友，反正我演技也不到位，怎么演都不好。关于这件事情我，我还以为我能帮助你忘掉你的过去，帮助你鼓起勇气去寻找新的感情。我还以为我们之间，原来你的过去比什么东西都还要重要。对不起，你没有对不起我，我只是个假扮的男朋友而已。行了，如果你没有什么事的话，你上去吧
露露安，真的很抱歉，让你再做我的男朋友，再一次的把你拉进我这混乱的生活里。当初我硬逼着给了你一个名字，让你假冒我男朋友，给你带来了太多的麻烦，但也是你。让我重新开始了一段新的人生，是你让我重新拿起了画笔，重新对梦想有了希望，是你让我可以面对和爸爸的分歧，也是你让我不再害怕面对过去。我真的特别羡慕你，羡慕你可以这么自由自在、无拘无束，追逐自己想要的一切，不知不觉的被你吸引。你说你被我吸引，说你喜欢我，对不对？不是因为气氛。也不是因为我会错意，你说你只把我当成朋友，你从来没有喜欢过我，这都是假话，对不对？对，因为我没有分清楚，你对我的感情究竟是什么。你对其他女孩一样好，我不敢问，不敢碰触。你还记得你第一次过来这边跟我看星星的时候，我从那一刻。我就不只是想扮演你男朋友，我想成为你真正的男朋友。白少，我们现在话都说开了，我们也不用去猜测对方的心意。既然这样，就不要跟李木儿结婚了。你不要答应他，我知道你不爱他。我没有。你没有什么。在一起？为什么？因为人总是要回归理性的，不是吗？我给你带来太多麻烦了，你后悔不？哎，你到底在说什么？我听不懂。白少，你明明喜欢的就是我，所以我不知道你为什么要跟李木尔在一起。你告诉我，你为什么要跟他在一起？爱来了就在一起，爱消失了就分开。你的感情跟你的人一样那么自由。那你都没有去试一下，你试一试你就会知道了。我不要再剩下一个人。试一试吧。我不管再开始，我真的我不要再跟着感觉走，我不要我的爱情再夭折，让我的家人跟我一起受伤。没有什么绝对的自由，白翔，听我说，自由是在这边，你是在欺骗你自己的心。夺走自由的人是你自己。对，我就是这样的人，所以趁着我们还没有开始，就赶快结束吧，不要浪费时间。你不敢面对你自己的心，这是个胆小鬼。